हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आना अकेडमी राइस दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा आज का वीडियो माय फ्रेंड्स इज समथिंग दैट मुझे करीब करीब हर स्टूडेंट ने वेदर आई एम टीचिंग ऑफलाइन चाहे मैं विजन आइज में पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ मुझे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनफैक्ट अब जितने जो लोगों ने मुझे प्लस कोर्सेज पर भी ज्वाइन कर लिया है दे कीप आस्किंग मी दिस वीडियो ओके और दिस क्वेश्चन हाउ मेनी आवर्स एंड आई एस आस्पर इन शुड स्टडी माई फ्रेंड्स ये आंसर और मतलब मेजॉरिटी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना पसंद नहीं करते अंधे सच से ऐसे ऐसे आंसर आने लगते ये सब्जेक्टिव होता है कोई और और दूसरे लोग जो आंसर देते तो भगवान जाने वो क्या गलत आंसर दे देते सर मैंने एक टॉपर को देखा था वो 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ता था वो सिर्फ तीन घंटा सोता था माई फ्रेंड्स देर आर सो मेनी पीपल यू नो इंडिया में बहुत ईजिली मिसगाइड हो जाते हैं बिकॉज मोस्ट पीपल जो अकेडमिकली वेरी वेल ट्रेन नहीं है जिनके एक्सपीरियंस नहीं है दे स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन जो उनकी एक्सपर्टीज से बियॉन्ड है ओके आई थिंक आई हैव द अथॉरिटी ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन सिंस शायद मैं अमंग्स वेरी फ्यू पीपल होगा इस कंट्री में हु इज प्रॉब्ली अ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज अ लॉयर ओके तो मैंने इन एग्जाम्स की जिंदगी को कुछ जरूरत से ज्यादा बहुत करीब से देख लिया प्लस आई हैव ट्रेन स्टूडेंट्स आउट ऑफ यू नो नो वेयर एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम मी तो कमिंग आउट ऑफ द एक्सपीरियंस की ये ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एज वेल एज जो मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किए आई थिंक आई कैन गिव यू अ फेयर एन अफ आंसर टू दिस पार्ट सो आई विल गिव यू माई आंसर बट मैं फिर वही वाली बात बोला माई आंसर मे नॉट बी दी आंसर बट दिस इज द क्लोजेस्ट दट आई कैन इन माई ओन इंटेलिजेंस रिकमेंड टू यू तो मैं अपनी बेस्ट सलाह तो मैं दूंगा ओके आई वुड सजेस्ट दैट बिफोर यू रिजेक्टेड और राधर बिफोर यू इवन डिनाई की ऐसी कोई सजेशन है राइट इंश्योर दैट फॉर सम टाइम दैट थिंक अबाउट इट बिफोर यू रिजेक्टिंग सच अ सजेशन राइट ना एक और सजेशन इसी चलते चलते my friends that is about the plus platform right my friends i have noticed itna easy bhi nahi hai ye exam jitna lagta hai aur itna tough bhi nahi hai jitna kaha jata hai right however iski easiness hona ya iska tough hona bahut kuch is baat pe determine karta hai ki tumhe kya ye baat pata chalti hai ki kis cheez ko kitna weightage karna hai kaun sa topic kis level tak karna hai wo सिविल सर्विसेस वाले एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहे फॉर यू टू राइट एन आंसर जो तुम्हारा राइट right आंसर है वो सिविल सर्विसेस एग्जामिनर के अनुसार राइट right आंसर है या नहीं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो अगर तुम वन परसेंट सीरियस हो यू आर वन परसेंट सीरियस अबाउट दिस एग्जाम और तुम वो जीरो पॉइंट वन परसेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं हो जो कि अल्ट्रा जीनियस है दिनकर जिनका टू हंड्रेड आई क्यू है ओके okay? या फिर तुम इतने किस्मत वाले या इतने बड़े गैम्बलर नहीं हो कि तुम अपनी लाइफ अपना करियर गैम्बल का उठ कर सकते हो और तुम ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो प्लस प्लेटफॉर्म कैन बी एन ऑसम कोर्स जिस पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन इंडिया द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन इंडिया ने अपने अपने प्लस कोर्सेस डाले हैं जब तुम इन प्लस कोर्सेस का पार्ट बनते हो तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्लस प्लेटफॉर्म और तुम अपनी मर्जी से किसी भी क्लासरूम में इसको क्लासरूम समझ लो अब कोई भी क्लास जो चल रही हो कोई भी ले, वीडियो लेक्चर्स चल रहा हो उसका अपने आप को पार्ट बना सकते हो और मजेदार बात यह है दैट इट इज वेरी वेरी रीजनेबल एंड इकोनॉमिक पूरा का पूरा वन ईयर कोर्स शाल बी अवेलेबल टू यू एट फोर्टी थाउजेंड उसमें भी ये कोड यूज करो एस आई डी एल आई वी सेड लाइव कोड यूज करो प्रेस अप्लाई बटन You will get an immediate ten percent discount. So, the forty thousand tha will be, you will get a four thousand rupees discount, and at that time it will become at thirty six thousand rupees. Usi tarah se, my college wale friends, tumhari to bohot achha time hai. Agar tumhare pa do saal ya usse jada hai, to tumhare ko pura ka pura course. Meri baat yaad rakhna ye saare subjects ki baat ho rahi hai. Ye sirf quality ki baat nahi ho rahi. Okay, it will be history, social, geography, saare courses, prelims se lekar optional tak will be available. दो साल के लिए इट विल बी अवेलेबल टू यू एट सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज उसमें भी कोड यूज करो सेट लाइफ जैसे यूज करोगे यूल गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट इट विल नाउ बी अवेलेबल टू यू एट फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये 
57,600 ये हो टू इयर्स के लिए या 36,000 आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेरी रीजनेबल एंड इफेक्टिव करना कुछ नहीं है आप पे जाओ गेट सब्सक्रिप्शन चूज 12 मंथ और 24 मंथ ओके जहां रेफरल कोड होगा वहां पे सेट लाइव यूज करना प्रेस अप्लाई बटन एंड यू विल कम टू माय कोर्सेस लाइक दिस राइट कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर ये मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आई वेलकम यू ऑन माय कोर्स 77 लेक्चर्स लूंगा माय फ्रेंड्स पॉलिटी खत्म गवर्नेंस खत्म आईआर खत्म बाय जनवरी 2020 खत्म मतलब खत्म ओके okay? उसके बाद तुम्हें सिर्फ टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने तुम्हारा कोर्स खत्म हो चुका होगा ओके सो अननेसेसरी डोंट वेस्ट टाइम राइट एंड टेक योर डिसीजन आज का टॉपिक पुराना क्वेश्चन यह है सर कि सर कितना टाइम पढ़ना है ओके हाउ मच टाइम शुड एन आई एस एस्पिरेंट स्टडी फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम यहां पर एक बहुत पुरानी डिबेट uh, है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ओके जो मैं फिर बोल रहा हूं जो बिल्कुल ना समझ होते हैं या फिर राधा जो इनएक्सपीरियंस होते जिन्होंने खुद नहीं टॉलरेट किया होता राइट right? ये बोलना बाहर से खड़े होके कमेंट्री देना कि सचिन तेंदुलकर साहब ने ऐसे नहीं ऐसे स्ट्रोक मारनी चाहिए थी वो एक अलग फीलिंग होती है ओके बट व्हेन यू आर राइट इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड ओके तब जब फैसला लेना होता है कि मैंने फास्ट खेलना है कि मैंने फोर रन मारने की मैंने सिंगल रन करना है तब आपको बहुत अलग माइंडसेट चाहिए होता है तो मैं मानता हूं क्वालिटी मैटर्स राइट लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है और जो आज का क्वेश्चन के अनुसार है कि क्वांटिटी आल्सो मैटर्स तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं तो सुपर कंप्यूटर हूं बिकॉज अगर आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी अच्छी फेमस बुक चल रही है आजकल बेस्ट सेलर है सेपियंस उसको पढ़ोगे तो आपको ह्यूमन एवोल्यूशन में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आप में और जो वर्ल्ड के मे बी द बिगेस्ट जीन इज आइंसेंस आपको भी पकड़ लोगे तो आपके और उनके ब्रेन कैपेसिटीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला अबाउट टू टू थ्री परसेंट इधर और टू टू थ्री परसेंट उधर में दुनिया मेंटली रिटार्डेड से लेकर जीनियस तक का पूरा का पूरा पिक्चर खत्म कर देती है मैंने क्या बोला ओके okay, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेंटल रिटार्डेड होगा जिसको नहीं दिमाग चल रहा है ओके okay, भगवान ना करे ऐसा कोई हो और वहां से लेकर जीनियस तक की रेंज ओके और ये नॉर्मल पीपल है तो वो प्लस टू परसेंट और माइनस टू परसेंट के बीच की कहानी है माय फ्रेंड्स राइट तो तुम अगर किसी को यू नो हम लोग बड़े आराम से अपने आप को ये सो कॉल्ड गलत फहमियों के शिकार बना देते हैं और सर मेरा दिमाग बहुत शार्प है मैं बहुत जल्दी याद कर लेता हूं मैं बड़ा मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है बड़े कम देखे हैं माय फ्रेंड्स हमने और मैंने हमेशा ये नोटिस किया मूवीज के लिए ना पिक्चर बनानी है कहानियां बनानी है ओके बच्चों को बहलाना है ना तो कहानियां बनाओ ओके रियल दुनिया में ना कहानियां नहीं होती रियल दुनिया में स्ट्रगल्स होते रियल दुनिया में प्रोसीजर्स होते रियल दुनिया में काम करना पड़ता है रियल दुनिया में मेहनत होती है आई यू अंडरस्टैंड सो देर आपको कहानियां नहीं बना मैं वो मूवीज में देख लेता हूं हाँ मैं भी देखता था एक सूट्स करके प्रोग्राम आता है तो उसमें दो हीरो है पता नहीं देख लेना कभी अब बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है विद रिगा तो बड़ा फेमस है ओके तो उसमें आप इसको बहुत बार नोटिस करो तो उसमें जो हीरो है या जो सपोर्टिंग एक्टर्स है उनको फोटोग्राफिक मेमोरी अरे बाबा फोटो बड़ी अच्छा लगता है यार वाह वोटो फोटोग्राफिक मेमोरी और मैं सीरियसली स्पीकिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी इनफैक्ट मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है ओके मुझे बहुत कुछ लेकिन वो फोटोग्राफिक मेमोरी को भैया मैंने एक बार देख लिया तो उसके बाद मैं भूल गया भूलूंगा नहीं मैं ऐसी कोई गलत फहमी का शिकार भी नहीं हूं राइट येस आई हैव अ फास्टर मेमोरी बट वो भी बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग आई है आई नो स्पीड रीडिंग ओके मुझे आती है स्पीड रीडिंग उसी तरह से अपने आप को कोई गलत फहमी मत पाल लेना कि मैं सुपर कंप्यूटर पैदा हुआ ओके okay? तो मैं मानव रूप में सुपर कंप्यूटर हूं ऐसा कुछ नहीं होता क्वालिटी मैटर्स सर्टनली बट क्वांटिटी आल्सो मैटर्स क्योंकि वक्त ओके टाइम ओके इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ऑफ नेचर हम नेचर के ही पार्ट है हम एवोल्यूशनरी साइकिल में आज टॉप ऑफ द फूड पिरामिड पे आ गए लेकिन हम एक एवोल्यूशनरी साइकिल के दौरान आए हैं तो कुछ चीजें नेचर में वक्त के साथ ही होगी राइट तो आप चाहे जो मर्जी कर लो आपको बीज डालने से लेकर फल निकालने तक हार्वेस्ट करने तक फ्रूट्स हार्वेस्ट करने तक टाइम देना पड़ेगा 
तो क्वांटिटी आल्सो मैटर्स सो व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ क्वालिटी आई एम आल्सो टॉकिंग ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम अब एक और बात है सर कौन सा टाइम कौन सा टाइम क्या होता है सर टाइम तो टाइम होता है नहीं मेरे बच्चा यही तो अजीब सी बात है एक टाइम पर बहुत सारे टाइमर्स चल रहे होते बहुत सारे टाइमर्स एक साथ चल रहे होते एक वो जो तुम्हारे दीवार पे या तुम्हारे यू नो बेड साइड पे पड़ा हुआ टाइमर है ओके दैट इज योर टाइमर विच इज टेलिंग यू कि सुबह के कितने बजे है शाम के कितने बजे रात के कितने बजे द नॉर्मल वॉच ओके एक टाइमर ये है वो टाइम चलता ही जाता है वो कल भी शाम के चार बजे थे आज भी बजेंगे और कल भी बजेंगे और आज से हजार साल पहले भी बजेंगे बजे थे और हजार साल बाद भी बजेंगे वो टाइम तो चल ही रहा होता है ओके प्लीज अंडरस्टैंड दिस और वो आपके लिए चल रहा है वो मेरे लिए चल रहा है वो एक एनिमल के लिए भी चल रहा है ओके और वो सबके लिए चल रहा है वो एक टाइम है ओके तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है जी वो टाइम चल रहा है और दूसरा टाइम सर एक टाइम ना मेरे अंदर भी चल रहा है ओके देर आर सर्केडियन और डिओर्नल रिदम्स और डायोर्नल रिदम्स ओके ये मेरा भी टाइम चल रहा है मतलब सर मतलब तुम्हारे अभी दिन में इस टाइम पे दोपहर के दो बजे है राइट एंड यू आर हैविंग कि हाँ यार दोपहर के दो बजे है राइट लेकिन एक आदमी जिसने पूरी रात वर्क किया है राइट पूरी रात वर्क किया है और वो सुबह नौ बजे अपनी ड्यूटी से वापस आया है जबकि पूरी दुनिया नौ बजे काम पे जा रही थी वो अभी सोने गया है उसके डायोर्नल टाइम उसका इंटरनल वॉच में वो दोपहर के दो बजे नहीं है वो नाइट का टू ए एम है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर ओके सो वो तुम्हारा डायोर्नल रिदम और जो मोमेंट ऑफ टाइम जो चल रहा है वो अलग चल रहा है समझ में आ रहा है उसी तरह से यू विल नोटिस मेनी पीपल उसी तरह से यही वॉचमैन ओके जब तुम रात को तीन बजे वो हो तीन बज गए वो आंखें खोल के बैठा होता है बिकॉज उसकी आंखों के उसका इंटरनल टाइम रात का द सो कॉल तुम्हारे टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा ओके तो तुम्हें लग रहा है यार रात को तीन बजे तो सो जाना चाहिए और राइट दिस टाइम पर जो वॉचमैन है उसको तो रोज की आदत है उसके लिए तो अभी प्रॉपरली अर्ली मॉर्निंग है कोई टेंशन नहीं है सर वर्किंग आवर्स है आई यू अंडरस्टैंडिंग सर ये हो गया डायोर्नल देर इज अ थर्ड रिदम आल्सो दोज आर योर हार्मोनल रिदम्स ओके और दिस रिदम्स बेस्ड अपॉन योर ब्लड शुगर लेवल ओके एक इंडियन आर्मी कमांडो है ओके okay? एक इंडियन आर्मी कमांडो है उसको आज रात को ओके okay? आज रात को तीन बजे पाकिस्तान के बंकर को ब्लास्ट करना है राइट right? उसके लिए रात को तीन बजे तुम्हारे ग्यारह बजे की सुबह के अलर्टनेस है कई ज्यादा अलर्टनेस है बिकॉज ही इज ऑन फुल ब्लोन नाउ अभी उसका एड्रेनालिन इतना हाई बर्स्ट पे है कि वो तो उसको कोई रात नहीं दिख रहा ना उसको तुम्हारा डेली रिदम से और वो रोज रात को तो बंकर पर अटैक नहीं करता तो यह तुम्हारी डायूनल रिदम नहीं है लेकिन हार्मोनल है okay? उसी तरह से तुम्हारे घर में तुम्हारे ब्रदर की मैरिज है राइट उस दिन रात को नींद नहीं आ रही होती ओके स्पेशली आई डोंट नो नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली होता है कि रात को 12 बजे के आसपास तो तुम्हारी बारात पहुंची होती है राइट उस रात को नींद नहीं आ रही होती क्यों नहीं आ रही होती और उस दिन भी तुम नहीं सोए होते राइट वाई बिकॉज यू और मेरा ब्रदर की मैरिज है तुम्हारे तो अभी तो डांस स्टार्ट हुआ है अभी तो भंगड़ा पालो नो काइंड ऑफ साफ वॉट इज आप योर हारमोनल टाइमर एक और टाइमर चल रहा है ओके वहीं पर एक ही टाइम पे डू यू नोटिस कि तीन अलग अलग टाइमर्स चल रहे हैं राइट right? एक जो घड़ी में चल रही है और जो चलती ही रहेगी एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड और जो रोज ही यही टाइम बताएगी विदाउट एनी इनकंसिस्टेंसी सेकंड इज डायोर्नल रिदम जो भी काफी हद तक परमानेंट हो जाती है ऑन डे टू डे बेसिस अगर तुम्हें आदत पड़ गई है तो तुम एक वॉचमैन की तरफ वर्क कर सकते हो या फिर जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं उनको जेट लैग की आदत हो जाती है आप पहली बार जेट लैग फेस करोगे तुम्हारे को खाना नहीं नसीब होगा तुम्हें दिन ऐसा लगेगा भगवान ये क्या हो गया लेकिन इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम तुम्हें आदत हो गई छोड़ यार उतरो प्लेन से हो चलो काम करते हैं नो प्रॉब्लम नाउ द थर्ड वन इज विच इज वेरी ट्रांसजेंट विच इज मूड बेस्ड विच इज हारमोन बेस्ड विच इज एक्टिविटी बेस्ड तो अपने टाइमर्स हमारे जो हमें टाइम दिखता है 
वो नॉर्मली टाइम नहीं होता देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स वर्किंग टूगेदर अब तुमको देखना होता है यू हेड फाइंड द मिडल ऑफ द बैट तो हमें देखना होता है परफॉर्मेंस ऑन वन साइड एंड अराउजल ऑन वन साइड ओके मैंने आमतौर पे जो स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने नया नया आई का ड्रीम लिया ओके तो उनको उन्होंने यू नो किसी आई ऑफिसर को वर्क करते हुए देखा या किसी अभी अभी निकले ही हुए राइट तो अभी उन्होंने किसी आई ऑफिसर को निकलते हुए देखा काम करते हुए देखा उसकी पावर देखी या तुम्हारे घर में कोई आई ऑफिसर बन गया या तुम्हारा कोई दोस्त आई ऑफिसर बन गया एंड यू गो हेड और यू सी somebody's interview who has become a topper okay you watch tina dabi or you watch you know the best of the people jinhone struggle karke apne aap kya acha bol rahe ho papa ke paas jaoge ya apne aap decide karoge ki sir main banunga ias officer wo jo initial kuch ek mahina hota hai na my friend oh ho kya awesome hota hai my friend isi speed pe chalte chale jao to seedha chandrayaan se fast tum chandra pe pahunchoge okay Why? Because there is very high amount of attention and interest. Oh, dil se wow, sir, maza a gaya. Kya raat ka do, three, four. Arey sir, ye bhi kar liya, wo bhi kar liya. Bas sir, itna sa aur kar lete. Koi problem nahi. Sir, bhi to ek mahina hua. Mera one third course ho gaya. Very good, sir. Koi problem nahi. Ye tumhara graph hi hai. Ye maths hai, right? Tum bilkul galat sahi nahi. Tum bilkul sahi raaste pe ho, beta. Aisa to ho na hi tha. क्योंकि यही वजह से तो तुमने आई का ड्रीम देखा ना तो शुरू शुरू में ओह एब्सोल्यूट आवाजें निकलती है अरे सर देखो मैंने ये भी पढ़ लिया मैंने हिंदू भी पढ़ लिया मैंने ये भी पढ़ लिया मैं कुछ सब याद भी हो गया वेरी गुड वेरी नाइस और फिर यू नो पहाड़ ऊपर भारी भारी पड़ने लगता है राइट और फिर आता है एक स्टेज जहां पर धीरे 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 पग 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 ऊपर चढ़ना पड़ता है राइट और एक स्टेज वो आता है जब तुम बोलते नहीं यार सांस फूल गई सर ये जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो गया हाँ हाँ जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोलते कुछ जरूरत से ज्यादा तो नहीं होता लेकिन यस द माउंटेन इज नाउ स्लाइटली हाई क्लाइंब लेकिन वो जरूरी है वो जरूरी इसलिए क्योंकि इसी तरह से तुम चलते जाओगे ना तो बर्न आउट हो जाएगा ओके बर्न आउट हो जाएगा वाई बिकॉज इतना ब्रेन सह नहीं पाता अगर तुम में से कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड वाला है तो तुम्हें नोटिस करोगे या फिर जिमिंग करोगे ये हर आदमी जो पहला पहला जिम में जाता है एक्सरसाइज करने लगता है उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है बट देन दिस इज नॉट अ बैड थिंग दिस इज अ गुड थिंग टू हैपन फिर अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और वहां उसको मिलता है वॉट इज कॉल्ड एज ऑप्टिम एग्जैक्टली कि बेटा आपको है ना एक ही दिन में पूरा पूरा नहीं करना एक हफ्ते में कर लो तो भी खत्म ओके तो भी तुम्हें होगा This is an exact point जहां पर यू रीच ऑप्टिम इससे ज्यादा या इससे कम तुम्हें नुकसान देने लग जाएगा एंड धीरे 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 द स्टोरी कैन गो डाउन ओके द पॉइंट हेयर इज इसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं फाइंडिंग द मिडल ऑफ द बैट वो एग्जैक्ट ऑप्टिम लाइन जहां बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन भी ना हो और कम भी ना हो वहां अचीव करने के लिए तुम्हें क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों को मैच करना पड़ेगा और वो मैं तुमको अभी के अभी पता देने वाला हूं फॉर द सेक ऑफ योर इंटरनेशन नाउ एक रूल है माय फ्रेंड्स ये तुम्हें मैंने मैं कौन होता हूं बोलने वाला ये तुम हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है हम सब लोग कॉलेज स्कूल से निकले हुए मैं भी तुम्हारे जैसे ही पढ़ता था ओके okay? और मेरे ख्याल ऐसा है नहीं यूनिवर्सिटी में जो ठीक से ऐसे नहीं पढ़ता तो सपोज वानिया का कोर्स है वानिया के बाद मेरा एग्जाम है राइट right? सोचने वाला चक्कर यह है कि अगर वानिया का कोर्स है राइट तो और मेरे पास ट्वेल्थ चैप्टर्स है टू स्टडी राइट इन माय कॉलेज राइट तो अगर मैं रोज एक चैप्टर करता जाऊं ना मैं रोज एक चैप्टर करता जाऊं ओके तो मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा ओके सॉरी हर महीने एक चैप्टर करता जाऊं तो मेरा ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर हम लोग करते कैसे ओके देर आर टू गैंग्स ऑफ स्टूडेंट एक वो होते जो लोग पूरा साल यू नो वन चैप्टर वन मंथ करते फिर कुछ होते हैं जो आखिरी छह महीने में हर मंथ में दो चैप्टर्स करते और कुछ फिर हमारे तरह के होते हैं ओके ज्ञानी एज वेल एज अज्ञानी राइट जो आखिरी तीन महीने में या दो महीने में जागते और पढ़ने लगते हैं और तब हमने नोटिस किया कि यार ऐसे कहते अब तो उसे दो महीना रह गया अब छे 
चैप्टर्स हर उस मंथ में करोगे तो जाके कोर्स खत्म होगा लेकिन मैंने तो उससे भी ज्यादा विचित्र लोग देखे जो आखिरी दिनों में भी पढ़ लेते द पॉइंट एर कि सर ये मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ माई फ्रेंड कि वर्क एक्सपैंड टू फिल अप द टाइम अवेलेबल फॉर इट ओके काम सब लोगों ने ट्वेल्व चैप्टर्स किए माई फ्रेंड किसी ने एक महीने में किया किसी ने दो महीने में किसी ने छह महीने में किसी ने लास्ट वीक में माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दिस बात और ये उल्टा भी पढ़ सकते हो ओके okay? तुम उल्टा भी पढ़ सकते हो इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ओके तुम नॉर्मली नोटिस करो ओके तो सर दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू ना वो मैं बाद में देखता हूं मैं गुड और बैड की बात नहीं कर रहा हूं ओके द दूसरा वाला पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कैसे तुमने ये नोटिस करोगे ओके कि अगर मैं मुझे ये वाली बात मुझे ऐसा दे दिया जाए टाइम दे दिया जाए कि मुझे एक घंटे में एक केस फाइल पूरी कंप्लीट करनी है ओके वन वन आवर में कंप्लीट करनी है और मुझे वही काम फाइव आवर्स में भी मिल जाए ना आम तौर पे ह्यूमन मेंटालिटी ये होती है करने का काम वो एक घंटे का है इसीलिए मुझे वन आवर मेरे सीनियर ने दिया होगा ना या मेरे को जज साहब ने बोला होगा एक घंटे में आई एम गोडो हेयर योर आर्ग्यूमेंट्स में काउंसिल तो एक घंटा है मैं करने को वो एक घंटा कर सकता हूं लेकिन अगर वो एक घंटा पांच घंटा हो जाए ना मैं नोटिस करूंगा मैं पांच घंटे भी वही कर रहा हूंगा आई यू अंडरस्टैंडिंग ये ह्यूमन मेंटालिटी है बिकॉज यू नो वाई बिकॉज हम लोग एनिमल्स है ओके हम लोग सब लोग एनिमल्स है किंगडम एनिमेलिया से आए ना तो द पॉइंट हेयर इज हम सब लोग को अर्जेंसी को एड्रेस करना आता है अगर आराम है तो फिर आराम है लेकिन अचानक पहाड़ों से आवाजें आने लग जाए तूफान आने लग जाए मैं भाग कर सब कुछ सॉर्ट आउट करूंगा तो वही काम जब मेरे ऊपर शेर मेरा शिकार करने आएगा ओके मैं अचानक सारी चीजें तब तैयार करूंगा जब तक माहौल ठंडा है कोई टेंशन नहीं है आई डोंट रिएक्ट यही होता है दैट इज वर्क एक्सपैंड टू मेक द टाइम अवेलेबल फॉर ऑफकोर्स क्वालिटी मे वेरी मैं ये मैं मे पे बोल रहा हूं माई फ्रेंड करने वाले मैंने भी देखे हैं जो उन्होंने 12 महीनों में वो जो पढ़ाई कर रहे थे ना ये जो फर्स्ट वाले उन वो भी मेरे आसपास नहीं थे मैंने तीन महीने में रिवाइज किया होगा या चार महीने में रिवाइज किया बट आई माइट हैव डन अ बेटर क्वालिटी वर्क मैं अब तक यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा लेकिन द पॉइंट है मैं फिर बोल रहा हूं क्वालिटी मैटर्स बट क्वान्टिटी ऑल्सो मैटर्स तो सर कैसे करना है नाउ देर इज अ मेथड इज देयर अ टॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन है जिसको टॉपर प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें ना किसी और के प्रिस्क्रिप्शन नहीं लाके दूंगा तुम अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद बनाओ ओके जिसमें हम मैच करेंगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो हम इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी को खुद मैच करेंगे मैं नहीं करूंगा राइट आपको मैं कोई पका पकाया खाना नहीं देने वाला मैं आपसे आपकी टॉपर होने की कुंडली खुद लिखवाऊंगा ओके एक पेंसिल ले लो पेपर ले लो मेरी बात याद रखना पेन और पेपर मत लेना पेंसिल एंड पेपर लेना टेक अ पेंसिल एंड टेक अ पेपर एंड मेक आउट फर्स्ट पूरा 24 फोर आवर्स में तुम्हें देता हूं वर्क एट हैंड देखो वर्क एट हैंड क्या होता है कि सर व्हाट इज अगर तुम टीचर हो अगर अब तुम एक्सपर्ट हो गए तुम्हें कम से कम ये तो मालूम पड़ ही गया कि व्हाट इज द कोर्स लेफ्ट व्हाट इज द टाइम पीरियड लेफ्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके अगर तुम्हें यह बात मालूम पड़ गया कि व्हाट इज द वर्क एट हैंड कितने सब्जेक्ट्स है सब पॉलिटी है गवर्नेंस है आईआर है हिस्ट्री है इकोनॉमिक्स है एक्सेट्रा 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 ये जितने सब्जेक्ट्स है प्लस इसमें हिंदू पढ़ना है करंट अफेयर्स पढ़ना है एक्सेट्रा द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं एन सी आर टी पढ़नी है आई हैव टू डू ऑल दिस लिख लो उसको टेक ट्वेंटी फोर आवर्स स्ट्रेच एड आउट स्ट्रेच एड आउट जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर दो लास्ट पॉसिबल डिटेल पढ़ो माई फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड एज डेविल लाइज इन द डिटेल हम कोर्ट्स में बहुत अच्छे तरह से वर्ड यूज करते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स ओके एक एक चीज लिखो पॉलिटी में पॉलिटी मत लिखो पॉलिटी में लिखो उसको दो तीन पार्ट में लक्ष्मीकांत अलग पढ़नी है वीडियोस अलग देखने हैं ओके okay? अगर तुम्हारे पास कहीं तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो स्टडी मटेरियल अलग करना है उसको डिवाइड करो स्प्रेड एड आउट ओके स्प्रेड एड आउट ओके एक पूरी नोटबुक भर दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पचास सौ पेजेस में कवर कर दो नाउ सिट डाउन नाउ सिट डाउन एंड अपने आप को रियलिस्टिकली चेक करो अपने आप को रियलिस्टिकली चेक करो 
तुम्हारे को ही अपने बैकग्राउंड के अनुसार पता चलेगा वॉट इज रियलिस्टिक चेकिंग मेरी बात समझो यू you नो know, महाभारत में ऐसा हुआ था okay, पता नहीं तुम्हें आइडिया है कि नहीं दट सहदेव हु वॉज वन ऑफ द पांडव ओके ही वॉज अ ग्रेट ज्योतिषी ओके को भी पढ़ना इस बारे में वॉज अ ग्रेट ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ओके उनको सब पता चल जाता था क्या होने वाला है तो एक दिन लेकिन उनको सो कॉल्ड ऐसा इंस्ट्रक्शन थी ओके वी वोट गोइंड टू माइथोलॉजी मच ओके बिकॉज ये सारे माइथोलॉजी जो है ये कुछ सिखाने के लिए होते तो उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन थी कि वो बताएंगे नहीं ओके okay? जब तक कोई पूछेगा नहीं ही विल नॉट प्रिडिक्ट बाय हिमसेल्फ कि क्या होने वाला है तो इमेजिन ये पांच भाइयों के साथ पांडव्स के साथ क्या क्या हुआ था राइट बट ही डिड नॉट हैव द इंस्ट्रक्शन उनको गट्स नहीं था ही वॉज नॉट सपोज टू टेल कि क्या होने वाला है अंटिल अनलेस समी आ से तो उनको एक दिन ऐसा बड़ा क्यूरियस हुए तो ही वेंट टू हिस्स ब्रदर युधिस्टर एंड सेट कि ब्रदर आपने कभी पूछने का सोचा नहीं कि इतनी मुश्किलें आ रही है यू you नो know, हमारा राजपाट चला गया महाभारत वॉर इज अबाउट टू हैपन आपको कभी नहीं लगा कि कैसे आपके साथ क्या होगा या हाउ विल यू रिएक्ट तो आप मुझसे पूछ लेते क्योंकि आपको तो मालूम है आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मुझे ज्योतिष है मुझे तो भविष्य दिखता है तो युधिष्ठिर वॉज अ वेरी वाइज मैन युधिष्ठिर से नो ओके आई डेंट नेवर फेल्ड द नीड टू आस्क तो बोले वैसे क्यों बोले कि देखो जैसा भी होगा ओके okay. जैसा भी होगा वो उस दौरान मैं वैसे ही रिएक्ट करूंगा जैसा मैं हूं इन अदर वर्ड्स मुझे भविष्य देखने में ए फ्यूचर इज समथिंग वेरी डिफरेंट युधिस्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज इन अदर वर्ड्स मैं तुम्हें अगर बोलता हूं हजार चैप्टर्स है वन थाउजेंड चैप्टर्स है एंड एवरी चैप्टर टेक्स वन आवर टू स्टडी ओके तो आप अब ये वन आवर टू स्टडी सिद्धार्थ ने बोला है आई हैव सेड कि वन चैप्टर टेक्स वन आवर टू स्टडी दिस के नॉट बी योर आंसर तो राम श्याम यू नो टॉम एंड अहमद एंड एवरीवन हैज अलग अलग लैंग्वेजेस पहले तुम अपनी रियलिस्टिक चेकिंग करो वर्क एट हैंड तो आपके लिए भी सेम है सिद्धार्थ के लिए भी सेम है लेकिन आप रियलिस्टिकली चेक करो कि अगर थाउजेंड चैप्टर्स है तो तुम कितना टाइम लेते हो तुम्हारा तुम अपने युधिष्ठिर खुद हो राइट right? मैं तुम्हें यह बताने वाला नहीं हूं कि तुम्हें वन आवर लगेगा कि टू आवर्स लगेगा ये तुम चेक करो योर रिक्वायरमेंट और तुम्हें कैसे पता चलेगा बिकॉज तुम पहली बार तो पढ़ाई कर नहीं रहे हो तुमने कॉलेज में भी पढ़ा है तुमने यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा है तुमने ये सब्जेक्ट यहां पर भी पढ़े हुए सो देन यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस पार्ट कि हमें कितना टाइम पढ़ना है लेकिन वॉट इज क्रूशल और जहां पर गड़बड़ हो जाता है वो गड़बड़ होता है That you don't keep the space for forgetting. मैं भूलूंगा भी मैं रिविजन भी करना है मुझे मेरे को फेस्टिवल भी इंजॉय करना है मुझे रिलैक्स भी करना है मुझे थोड़ा बहुत टाइम पास भी करना है ब्रेन के लिए टाइम पास भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है friends. वो vitamins का काम करता है फिर मेरा किसी दिन mood नहीं होगा पढ़ने का मेरी health के बाद and worldly matters also. तुम्हें शादियां भी attend करनी है तुम्हें किसी अपने मम्मी पापा का कोई काम होगा वो भी करना है तुम कोई निकल नहीं गए हो जंग पे नहीं चले गए हो कि हाँ भैया सिकंदर तुम्हारी फौज में मैं निकला अब तो जब तक हिंदुस्तान जीत के नहीं आएंगे हम वापस नहीं आ रहे ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली आल्सो अगर तुम काम कर रहे हो तो यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्क कल्चर ऑल्सो सो ये सारा टाइम को एक्नोलेज करो एंड डू अ सिंपल मैथमेटिक्स डू अ सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ इट अब जो टाइम बच गया अब जो टाइम बच गया मान के चलो कि मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारी जगह होता एंड आई एम कंसिडरेबली इंटेलिजेंट पर्सन विद रिगार्ड्स टू दिस एग्जाम मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करूं दैट इज नो दाई सेल्फ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नो दाई सेल्फ मैं अपना प्रिंसिपल फॉलो करूंगा कि मैं पहले अपने आप को पहचानूंगा फिर मेरे को पता चलेगा कि मेमोरी को टाइम की जरूरत होती है मेमोरी नीड्स टाइम राइट और वो टाइम क्योंकि हमारी मेमोरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेस्ड है ओके केमिकल बेस्ड है वो थोड़ी देर के बाद थक जाता है दिस मेमोरी नीड्स टाइम और मेरे हिसाब से हमको कम से कम दिस इज माय प्रोसेस कंप्लीटली ऑन माय प्रोसेस मुझे नाइन आवर्स के आसपास एट टू नाइन आवर्स के आसपास 
फॉरन आई एस आस्पिरेंट जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पर डे करना कैसे है वन आवर को दो पार्ट्स में डिवाइड करो 45 फाइव मिनट्स एंड फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक 45 फाइव मिनट्स स्टडी करोगे माय फ्रेंड्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स काम करेगा 15 मिनट्स ब्रेक लोगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रीअपटेक होगा रीफॉर्म होगा हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स इसी तरह से फंक्शन करते हैं 45 फाइव मिनट्स और 15 मिनट्स के इस साइकिल को एक साइकिल मानो और इसको रिपीट करो थ्री साइकिल्स दिन में तीन साइकिल्स रिपीट करो ओके फोर्टी फाइव मिनट्स और फिफ्टीन मिनट्स की एक साइकिल तीन साइकिल्स अगर हो गई तो तुम्हारे पास एक घंटे का एक ऐसी साइकिल को हम थ्री साइकिल्स मानेंगे अब हर तीन साइकिल्स के बाद यानी कि हर एक थ्री आवर्स के बाद टेक अ वन आवर नैप ओके वन आवर नैप लो ईट करो स्लीप करो मेडिटेट करो मुझे नहीं मान पड़ा यानी कि तीन तीन घंटे की ये फोर्टी फाइव मिनट्स वाला सीक्वेंस में यू मेरे हिसाब से थ्री सच साइकिल्स मोर देन इनफ बस्ट कर जाएगा माय फ्रेंड्स तुम्हारा दिमाग बस्ट कर जाएगा ओके फोर्टी फाइव मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ऑन दैट एवरेज तुम्हारे पास एट टू नाइन आवर्स ऑफ फंक्शनिंग आवर्स होंगे मेरे हिसाब से अगर तुम ये रोज करो यू विल बैंक दिस एग्जाम ब्लास्ट दिस एग्जाम बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर फिजियोलॉजी एंड एग्जैक्टली इंपॉर्ट कंपेयर टू योर मैथमेटिक्स अगर मैंने अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है तो यही करते हुए देखा है राइट right? और उसका एक फाइनल इंपॉर्टेंस है स्लीपिंग जो 90 परसेंट लोग इग्नोर करते हैं और इसलिए फेल होते हैं राइट right? स्लीप नहीं करोगे तो जो मैंने तुम्हें अभी अभी न्यूरल सर्किट दिखाया है वो फंक्शन करेगा ही नहीं तो इस बच्चे को सोते हुए देख रहे हो द वे द बच्चा इज स्लीपिंग मुझे वो स्लीप से मतलब है विच इज कंप्लीटली रिलैक्सिंग स्लीप और जो गलत फहमियों के शिकार है ना जो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे ना वो बोलेंगे सो तो रहे हैं और ये आई होप द वीडियो इज नॉट द पिक्चर इज पिक्चर क्लियर और शायद तुम्हें खुद को ही दिखा रहे हैं सोते टाइम मोबाइल फोन सोते टाइम बातें सोते टाइम मूवीज इज नॉट वॉट इज कॉल्ड स्लीप दिस विल इन फैक्ट टायर यू मोर दिस इज नॉट स्लीप तो डिफाइन करो कौन सी चीज क्या है इफ यू आर एबल टू डू दिस माई फ्रेंड्स सक्सेस इज ऑल योर्स ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड आई गिवन यूर कॉन्क्रीट आंसर आई टुक दिस रिस्क जहां मैंने तुम्हें एब्सोल्यूट टर्म्स में दे दिया कि वॉट इज द नंबर ऑफ आवर्स आई थिंक एट टू नाइन आवर्स इन द वे जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया शुड बी मोर देन इनफ आई होप माई फ्रेंड्स यू हैव एंजॉय दिस वीडियो इफ यूर डन कैन यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ प्लस कोर्सेस प्लीज ज्वाइन अस ऑन द प्लस कोर्सेस यूज द कोर्स सेड लाइफ यू विल गेट इट वेरी वेरी इकोनॉमिकल वेरी वेरी इफेक्टिव Until next time god bless thank you